ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഐഡന്റിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓൾജിബ്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൾജിബ്രിക് ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി ആയത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ സിക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ എക്സും വൈയും വേരിയബിൾ ആണ് ഈ എക്സിന്റെയും വൈ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ എക്സിന്റെയും വൈഡിയും ഏത് വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല എക്സിന്റെയും വൈഡിയും ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ വാല്യൂസിന് മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതിലത്തെ വാരിയബിൾ എയും ബി ആണ് ഈ എയ്ക്കും ബിക്കും ഈ വാരിയബിൾസിന് ഏത് വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഐഡന്റിറ്റി ആയത് അപ്പൊ ഇക്വേഷനും ഐഡന്റിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എഴുതാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എ സിക്വൽ ടു വൺ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾസ് ആണെന്നറിയാം ഇതൊരു ഐഡന്റിറ്റി ആവുക എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതൊരു ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ആവുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലത്തെ ആംഗിൾ എ ആണ് ഈ എയുടെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസിനും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഇതൊരു ഐഡന്റിറ്റി ആയി മാറി അപ്പൊ അതായത് എല്ലാ ആംഗിൾസിനും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസിനും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയും എല്ലാ വാല്യൂസിനും അല്ല ചില സ്പെസിഫൈ വാല്യൂസിനും മാത്രമേ ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വെച്ചാൽ അതിന് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് അത് ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് അത് അതിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ എല്ലാ ആംഗിൾസിനും ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് പഠിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ഈ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ആൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഐഡന്റിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ വാരിയബിൾ ഇൻവോൾഡ് എല്ലാ വാല്യൂസിനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ ആ വാരിയബിളിന്റെ എല്ലാ വാല്യൂ ആ വാരിയബിളിന് ഏത് വാല്യൂസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് ആ ഇക്വേഷന് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയും അതുപോലെ സിമിലർലി എൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവ് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഓഫ് എൻ ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഇൻവോൾവ് അതിന്റെ ആ ആംഗിളിന് ഏത് വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ഇതാണ് കോ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ സിക്വൽ ടു വൺ പിന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ സിക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ എ പിന്നെ നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലം പഠിക്കുന്ന വേറൊരു ഐഡന്റിറ്റി കോഡ് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് വൺ സിക്വൽ ടു കോ സിക്സ് സ്ക്വയർ എ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനുള്ള ഈ മൂന്ന് ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഈ മൂന്ന് ഐഡന്റിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി കോ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ സിക്വൽ ടു വൺ ഈ എക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിളിന് ഏത് വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും കോ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഐഡന്റിറ്റി ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് ആർ എച്ച് എസ് എൽക്കും ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് എൽ എച്ച് എസ് എൽക്കും വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണിത് ഇതിൽ കോ സ്ക്വയർ എ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇത് സൈൻ സ്ക്വയറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടായി ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി അതിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ അതുപോലെ സൈൻ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഈ കോ സ്ക്വയറിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ വൺ മൈനസ് കോ സ
അതുപോലെ കൊസിക് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് കോഡ് സ്ക്വയർ എ കൊസ് ഈ കോഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൊസിക് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് കോഡ് സ്ക്വയർ എ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് ഫോറിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്രസ് ദ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് സൈൻ എ സി എ ആൻഡ് ടാൻ എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ട് എ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈൻ എനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ട് എ എഴുതണം സി കെ എനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ട് എ എഴുതണം ടാൻ എനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ട് എ എഴുതാം ടാനിനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് പക്ഷെ സൈനിനെ സീക്കിനെയൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം പഠിച്ച ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്കറിയാം സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കൊസിക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ കൊസിക് സൈനും കൊസിക്കും റെസിപ്രോക്കൽസ് ആണ് അപ്പൊ സൈൻ എക്ക് പകരം നമ്മൾ വൺ ബൈ കൊസിക്ക് എന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വൺ ബൈ കൊസിക്കിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റിയിൽ കൊസിക് സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ കൊസിക് സ്ക്വയർ എ എന്ന് എഴുതാണ് ഇത് ഐഡന്റിറ്റീസിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ പഠിച്ച ഐഡന്റിറ്റീസ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ വെറുതെ ഇത് കോസ് എനെ കൊസിക് സ്ക്വയർ എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ക്വയറും ഈ റൂട്ടും കൂടിയാവെ ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ നോക്കാം ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്പൊ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ടു ടുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണു ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതി റൂട്ട് എഴുതണു ടുവിന് അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയറും ഈ റൂട്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയത് ടു തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് അതാണ് ഈ ചെയ്യാൻ പോണേ സ്ക്വയറും റൂട്ടും കൂടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് എഴുതി എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടണേ നോക്കാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് റൂട്ട് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടും ഈ സ്ക്വയറും കൂടി നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാവും അപ്പൊ ഈ കോസ് എക്ക് പകരം നമ്മൾ കോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതില്ലാതെ ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പൊ കോസ് സ്ക്വയർ എ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മീനി ഇനി നമുക്കറിയാം കൊസിക് സോറി കൊസിക് കൊസിക് സ്ക്വയർ എ കൊസിക് സ്ക്വയർ എയുടെ ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്താപ്പാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ വൺ ബൈ കൊസിക് സ്ക്വയർ എക്ക് പകരം വൺ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം കോസി നമ്മളിപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു കോട്ട് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് വൺ അത് വൺ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കൊസിക് സ്ക്വയറിന് പകരം വൺ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ സൈൻ അപ്പൊ കോട്ടിന്റെ ടേമിലേക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ട് എ എഴുതാനാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സൈൻ എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ട് എ എന്ന് അപ്പൊ സൈൻ എനെ കോട്ട് എയുടെ ടേമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മള് ഏഹ് കോസിക് കൊസിക് ആക്കി കൊസിക്കിനെ കൊസിക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആക്കി പിന്നെ ഈ കൊസിക് സ്ക്വയറിന് ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്തു വൺ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ എഴുതി അപ്പോഴും റൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ സൈൻ എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ട് എ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സി കി എനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ടി എൽക്ക് കോട്ടി എൽക്ക് ആക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സി കി എനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി സ്ക്വയർ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് റൂട്ട് എന്ന് എഴുതാം കാരണം സിക്സ് സ്ക്വയർ എ ഉള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമുക്കറിയാം അപ്പൊ സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സി കെ എനെ നമ്മൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ എ റൂട്ട് എന്ന് എഴുതി ഇനി എന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഐഡന്റിറ്റി വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ടാൻ സ്ക്വയർ എ റൂട്ട് സിക്സ് സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് ടാനിന്റെ ടേമിൽ അല്ല വേണ്ടത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും ടാനിനെ കോട്ടാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ടാനിനെ കോട്ടാക്കുക വൺ പ്ലസ് ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിന്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് അപ്പൊ ടാനിന് പകരം വൺ ബൈ കോട്ട് എന്ന് എഴുതാം കോട്ട് സ്ക്വയർ എ ടാൻ ടാനിന് പകരം വൺ ബൈ കോട്ട് സ്ക്വയർ എഴുതാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടാനിന്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കോട്ട് അപ്പൊ ടാൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെല്ലാം കൂടി റൂട്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ എൽ സി എം കാണണം ഇവിടെ കോട്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൽ സി എം ഇത് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ആണ്
നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സീക്കിനെ കോട്ടിന്റെ ടേമിൽക്ക് ആക്കി മാറ്റണം വേറൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് കോട്ടിന്റെ ടേമിൽക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കോട്ട് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് വണ്ണിന് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ കോട്ട് സ്ക്വയർ എയും റൂട്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കോട്ടി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സി കെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ട് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ കോട്ടി അടുത്തത് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ടാൻ എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ടി അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം ടാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാനിന്റെ റെസി പ്രോക്കലാണ് കോട്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ കോട്ട് ടാനിന് പകരം വൺ ബൈ കോട്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ടാൻ എന് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ടി എ അത് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോട്ടി എ കാരണം നമുക്ക് ഈസി ആയി ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോട്ട എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും മറ്റതെല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾക്ക് സീക്കിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാം കോട്ടയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ഓൾ ദ അതർ ട്രിഗ്നോമീറ്റർ റേഷ്യോസ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി കെ ഇവിടെ സി കെ എയുടെ ടേമിലേക്ക് ആക്കണം ബാക്കിയല്ല ട്രിഗ്നോമീറ്റർ റേഷ്യോസിൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമീറ്റർ റേഷ്യോ സൈൻ എ ആണ് സൈൻ എനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി കെ ലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഐഡന്റി ഇത് മൂന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിയിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈ കോ സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സീക്ക് ആണ് സീക്ക് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കോസിന്റെ ടേമിലേക്ക് ആക്കണം എന്നാലാണ് കോസും സീക്കും ആണ് റെസി പ്രോക്കൽസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ എ വേണ്ടു അപ്പൊ സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഇത് സൈൻ സ്ക്വയർ ഇതാണെങ്കിൽ സൈൻ എ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റൂട്ട് കാണണം വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എ അപ്പൊ സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എ അപ്പൊ സൈൻ എയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എ ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കോ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സീക്ക് ആക്കണ്ടേ കോസിന്റെ റെസി പ്രൊക്കൽ വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയറിനെ വൺ ബൈ സിക്സ് സ്ക്വയർ എ എന്ന് എഴുതി കോ സ്ക്വയറിനെ വൺ ബൈ സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇതിന്റെ എൽ സി എം കാണണം എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എൽ സി എം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഈ സി ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ സി എം കാണാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ അതായത് ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് സിക്സ് സ്ക്വയർ എ എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് സ്ക്വയർ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ രണ്ടിനും റൂട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാം സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ അതിന് റൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സ്ക്വയർ എ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്ക്വയറും റൂട്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വണ്ണിന് ഒന്നിച്ചാണ് റൂട്ട് അപ്പൊ സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വണ്ണ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ റൂട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ സ്ക്വയറും റൂട്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ സി കെ എന്നായി അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈൻ എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി കെക്ക് മാറി ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം കോസ് കോസ് എ നമുക്ക് ഈസിയാണ് കോസ് എന്ന് പറയണത് സീക്കിന്റെ റെസി പ്രോക്കലാണ് അപ്പൊ കോസ് എ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി കെ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ കോസ് എനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി കെ ആവാൻ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വൺ ബൈ സി കെ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ കോസ് എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഏതാ നോക്കാനുള്ളത് കോ സൈ ടാൻ എ ടാൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ടാനിനെ റൂട്ട് ഓഫ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ എന്ന് എഴുതാൻ പോകണം അപ്പൊ ഈ ടാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയറും ഈ റൂട്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ടാൻ എ തന്നെ അപ്പൊ ടാൻ എനെ നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടാൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മളൊരു ഐഡന്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ സിക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ എ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ടാൻ സ്ക്വയർ എ സിക്വൽ ടു എന്താ വരിക സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ഇൻറ്റു സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സൈൻ എ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി കെ കിട്ടിയത് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ ബൈ സി കെ ആണ് അപ്പൊ കൊസീക്ക് സൈനിന്റെ റെസിപ്രോക്കലായാണ് ഇത് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി സി കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോട്ട് എ സിക്വൽ ടു കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടാൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടാൻ എ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിക്ക് എന്താ കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ കോട്ട് എ സിക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടാൻ എ സിക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടാൻ എയുടെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ കോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ